Y aquí estamos nuevamente, puentes colgantes de Copina, Sierras de Córdoba. Bueno, recordemos, viniendo desde Carlos Paz, como quien sale para Mina Clavero, van a tener que desviarse en un pequeño cartelito que dice Copina, pequeño cartel blanco. Desde Carlos Paz hasta aquí serán 30 kilómetros, casi todo asfaltado, el último tramo ya es de tierra, los últimos, digamos, 10 kilómetros. Este que tenemos aquí es el primer puente y es el único que no está habilitado para cruzarlo. Miren el óxido. Primero de los puentes que vamos a encontrarnos aquí. El camino suele ser un poco complicado para los autos que son bajitos. Este es el camino viejo que se usa solamente con fines turísticos o para el rally. Camino nuevo, el de las altas cumbres, hermoso, asfaltado, alto, con una seguridad mucho mayor que esta. Este es el puente número 2, quizás el más lindo porque tiene el río muy cerca, es, tiene una cascada, fa, eh, lindo lugar para bañarse, tiene sombra y hasta lugar para dejar el auto estacionado. De aquí también si tienen ganas de caminar, Pueden llegarse hasta el puente número 3, 4 y hasta el 5 caminando en una caminata que nos llevará más de media hora. Cuando vengan de Carlos Paz por la ruta 14 y encuentren el desvío que dice Copina, ahí ya el camino es de Ripio. Si bien este es el tercero, este no cuenta como puente colgante. O sea que ustedes van a atravesar seis puentes, cinco colgantes y uno que no. Bueno, seguimos. Recuerden que este camino se hizo casi todo a, a mano, ¿no? Eh, se inauguró en 1918. Vamos, este es el número 3, quizá el preferido por la gente que viene a hacer camping, la gente que se queda a pasar la noche en las sierras de Copina, tiene mucho lugar para ubicar la carpita o ubicar el auto, obviamente el agua la pueden tomar de aquí, no hay problema, así que si vienen a quedarse les recomiendo este el puente número 3. Y de acá también pueden hacer varias excursiones, caminatas, trekking. Cuando se hizo el otro camino lo nuevo de las altas cumbres, que empezó a hacerse en 1956, ya este, claro, finito, peligroso, sinuoso, dejó de utilizarse, pero miren la belleza que tiene. Aunque ustedes no lo crean, me vine caminando, puente número 4. El 4 y el 5 están muy cerquitas. Ejemplo, aquí tenemos el 4 y allá el número 5. Así que vamos a pasar. Bonito también, ¿eh? Insisto que haría bien una referencia de color en cada puente. Puente verde, puente rojo, puente amarillo. Lo repito porque... Quizá a alguien le gusta la idea y se prenda. Miren acá que... Es enorme esto. No te caigas viejo. Toda la parte de la viga de abajo, digamos, tiene... Remaches. Y la parte de arriba... 
tornillos, bulones. Y aquí estamos en el puente colgante número 5. Yo no entiendo nada, ni de arquitectura, ni de ingeniería, ni de puentes, pero colgantes, puentes colgantes, ¿por qué motivo? Creo que estoy pasado en ignorancia, pero bueno, es solamente una duda. Parece apoyado en esos pilares. ven que están asentados en esos grandes rieles no sé, quizá me equivoco puentes colgantes de copina, sigamos adelante, dejemos de cuestionar, vamos sequía cuando uno dice no hay nada la naturaleza no nos quiere dar la razón te voy a mostrar ahora un lugar increíble, un lugar que me pareció paradisíaco. Una ollita coronada por una cascada, eh, sumergida en un en entorno rocoso, con una sola entrada, un único ingreso. Seguí mi chango que te va a encantar. los voy a introducir en un paraíso quizás exagere puede ser pero quizás no me callo para que puedan escuchar ¡Epa! bueno como les digo siempre si les viene gustando me dan una mano, se suscriben al canal y de paso participan por los sorteos de las cajas de alfajores. Sigamos adelante. No creo estar equivocándome mucho, ¿eh? No creo estar equivocándome mucho respecto a este lugar. Si escuchan la voz que parece un eco, es porque estoy rodeado de piedras, murallas de piedra, no sé cómo se llama.
Bueno gente, un paraíso nuevo, no sé cómo se llama, pero les voy a decir cómo se llega. Creo que poca gente lo debe conocer. Miren lo que es esto. En este momento el color del agua no favorece mucho, pero observen lo que es este lugar. Hasta hace eco porque estoy entre las piedras. Un lugar totalmente solitario, alejado. Pueden venir bañarse tranquilamente, nadie los va a molestar. Tres o cuatro bollitas y un hilo de agua sumamente natural. Me enamoré de no, este lugar. Increíble. Increíble. Escuchen el eco. Escuchen el eco de mi voz. Increíble donde estoy. No sé cómo recomendárselo. Sí, vine a buscar los puentes de Copina. Y me enamoré de este salto de agua. Escondido. Debe tener 40, 50 metros de alto. No estoy exagerando. Increíble señores, increíble, perdonen que siga hablando pero no puedo dejar, no puedo evitar el asombro, no puedo evitar el éxtasis. Copina, entre el primer puente y el segundo, para que tenga referencia, hay que bajar un senderito de 100 metros más o menos muy fácil de llegar y nos encontramos con este paraíso ustedes ven que estoy rodeado por la naturaleza no rodeado por la piedra señores, dejamos la fuente del caminante y emprendemos el retorno, espero le haya gustado, puentes colgantes de copina gracias a todos los que se suscriben, gracias a todos los que hacen un comentario nos halagan hacen que querramos seguir adelante, les dejo para terminar unas hermosas imágenes y señores nos vemos